Los relojes más caros del mundo son obras de arte, piezas con la más exacta ingeniería y diseño exclusivo, realizados por maestros relojeros. Cuando se trata de los relojes más caros, el precio generalmente refleja el nivel de artesanía y tecnología involucrados. Las complicaciones que son las funcionalidades del reloj se suman a un diseño y calidades llevadas a la máxima potencia. Hoy hablaremos de los relojes más caros del mundo, pero ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Y cómo es posible? Ahora te lo contamos. En la primera en primera posición tenemos el Philip Grand Mafono, tiene un costo de 28 millones de euros aproximadamente. Si vas a gastar 28 millones de euros en un reloj, entonces es una ventaja saber que estás obteniendo dos por el precio de uno. Este reloj tiene dos esferas, una en la parte delantera y otra en la parte trasera. El reloj Patek más caro jamás vendido, el Grand Master Chim, cuenta con 20 complicaciones diferentes, incluidos 5 modos de repique diferentes, de ahí el nombre, así como una alarma acústica y un repetidor de fecha. Ambas esferas son de color azul opalino, con números aplicados en oro y placas de oro macizo de 18 quilates. La caja es de oro blanco y la correa es de piel de cocodrilo azul marino. En la segunda posición tenemos el Berger Grand Compilation, María Antonieta. Tiene un costo de 28 millones de euros aproximadamente. María Antonieta poseía por los relojes Breguet una verdadera pasión. En 1783, un misterioso admirador hace un pedido a Breguet para regalarle a la reina el reloj más espectacular posible y que reuniera así todo el saber relojero de la época. El pedido es Estipula que el oro debería reemplazar donde sea posible a los demás metales y que las complicaciones relojeras deben ser múltiples y variadas. Basada en imágenes y descripciones, actualmente este reloj sigue siendo considerado como el quinto modelo más complicado del mundo. Entre sus funciones tenemos horas, minutos, segundos, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, repetición de horas, cuartos y minutos, segundos independientes, termómetro e indicador de reserva de marcha. Entre sus movimientos, tenemos platinas, puentes y piezas móviles más pequeñas del engranaje del minutero, la repetición y el calendario hechos de oro rosa pulido con madera, tornillos de plata hechos con acero pulido y azulado. Sin límite de tiempo ni de dinero, Breguet, que ya es proveedor de la corte, tiene carta blanca. Desgraciadamente, la reina no tendrá jamás la oportunidad de contemplar su reloj número 160, llamado María Antonieta, que solo se terminará en 1827 es decir, 34 años después de su muerte, 4 años después de la muerte de Breguet y 44 después de que fuera encargado. Tanto su extrema complejidad como su fabulosa historia han obsesionado al mundo relojero y el espíritu de los coleccionistas durante más de dos siglos. Robado en 1983 de un museo en Jerusalén para luego ser encontrado en diciembre de 2007, esta obra maestra del arte relojero conoció un destino tan enigmático y velado de misterio que se ha vuelto un verdadero objeto de fascinación. En la posesión número 3 está Jacob Co. de Billionaire, por un costo de 14.800.000 euros. El último testimonio de la inigualable experiencia en relojería y en gaste de gemas. El saber hacer y la posición singular de Jacob Co. es el Billionaire. En el mundo de las obras maestras de la relojería de alta joyería, el Billionaire ha abierto un universo paralelo en el que existe en perfecta soledad, sin igual ni tocado. Un total de 170 27,11 quilates de 325 diamantes de talla baguette y esmeralda componen la caja y el brazalete de Billionaire que encapsulen el calibre Turbilon, especializado exclusivo de Jacob Co. Se encuentra con la alta relojería de vanguardia con el Billionaire, en formas que definen una era. Su estructura de movimiento esqueletizado sirve como el espectacular telón de fondo de sus manecillas. Mientras que los marcadores de hora son 12 diamantes blancos de talla baguette, engastados en la periferia del marco del borde. Las agujas están parcialmente esqueletizados y tratadas con rutenio, un raro metal de transición que pertenece al grupo del platino de la tabla periódica. En la posición número 4 está Paul Newman Rolex Daytona. Tiene un costo de 15 millones de euros aproximadamente. Este reloj, el segundo Rolex más caro jamás vendido en público, ha causado sensación desde que Hondiki lo presentó por primera vez en 2013. Los coleccionistas no pueden entender la existencia de un Daytona antiguo de oro blanco. El Daytona estaba destinado a ser un reloj deportivo para todos los días, por lo que la decisión de fabricarlo con un material tan lujoso como el oro blanco es poco 
poco convencional, por decirlo menos. El Rolex Daytona fue fabricado en 1970 y hoy viene con un brazalete de oro blanco de lujo. Esta maravilla única también presenta una hermosa esfera negra en contraste con índices de oro blanco. En la posición número 5 está Frank Müller, Aternitas Mega. Tiene un costo de 2 millones de euros. El Aternitas Mega, el reloj de pulsera más complicado del mundo, es el pináculo del éxito en el arte de la relojería en términos de complejidad y complicaciones. Con 36 complicaciones y 1,483 componentes, el Aternitas Mega es una maravilla del saber hacer micromecánica y relojería. Totalmente fabricado internamente, cada uno de los 1,483 componentes fue diseñado para dar al reloj un diseño elegante en la pura tradición de los antiguos cuadraturiers del Valle de Yux. El nombre de Aternitas proviene del latín y significa eternidad. Es un homenaje al calendario eterno en el Aternitas Mega que sigue un ciclo de mil años, renovable al infinito. En la posición número 6 está Luis Moinet Meteorich Collection, 3.900.000 euros. El atelier Luis Moinet se especializa en la creación de relojes de alta gama con materiales cósmicos, como meteoritos lunares o marcianos. En un mundo de extravagancia y lujo no puede haber una declaración más fuerte de la colección de relojes Meteoris creada por Luis Moinet, maestro de la mecánica, pionero de la cronometría, inventor del cronógrafo y uno de los relojeros más influyentes de todos los tiempos. Luis Moinet dejó un regalo que todavía establece el estándar de los relojes de alta gama. Con un costo de 3.900.000 euros, esta colección solo puede adornar la mano de un verdadero conocedor. Para la gente común, llegar a universo parece un sueño imposible, pero los verdaderos expertos en relojería saben que no es necesario ir tan lejos para encontrar el universo. Ahora es posible llevarlo en la muñeca con la obra maestra Meteoris de Luis Moinet. En la posición número 7 está el Daytona John Player Special. Tiene un costo de 1.3 millones. Esta maravillosa pieza de tiempo y joyería se introdujo en 1965 y se fabricó hasta 1969. Hoy en día se encuentra entre los ejemplares de Daytona más raros jamás fabricados. Eso es porque el reloj es una variante rara del famoso Rolex Daytona de Paul Newman. Actualmente existen en el mundo entre 2.000 y 3.000 ejemplares del reloj. Sin embargo, la investigación también indica que menos de 300 ejemplares del reloj tenían caja de oro amarillo de 18 quilates, lo que lo hace mucho más raro. En la posición número 8 tenemos Audemars Pillot de Royal Oak Grand Compilation. Tiene un costo de 825.000 euros aproximadamente. Para ser considerado una gran complicación, un reloj debe incluir una repetición de minutos, un cronógrafo de fracción de segundos y un calendario perpetuo. Desde 1882, Audemars Pillot se ha esforzado por mantener la gran complicación a la cabeza de su producción, incluso en tiempos de crisis, perpetuando así esta artesanía ancestral de una generación a la siguiente. Hacer un reloj Grand Complication es una tarea larga y paciente, reservada para los mejores exponentes del oficio. Cada Grand Complication está hecho por el mismo relojero de principio a fin, el proceso que se extiende a lo largo de 6 a 8 meses de arduo trabajo incansable implica ensamblar los 648 componentes del movimiento, ajustar todas las funciones, desmontar, decorar, envolver, volver a montar, ajustar más, desmontar, aplicar tratamiento galvánico, limpiar, volver a montar la carcasa y la prueba final. Las habilidades y el legado que forman parte de la creación de los relojes Grand Complication impregnan en toda la manufactura. En la posición número 9 tenemos George Daniel Coaxial Chronograph. Tiene un costo de 690 mil euros. Realmente no hay mucho que agregar a los extraordinarios relojes creados por el difunto y extraordinario relojero británico, Dr. George Daniels. Su impacto en la industria es una leyenda, al igual que su sentido del estilo y la proporción, su experiencia original y su irrepetibilidad. Aptitud para transmitir esta inmensa riqueza de conocimientos en forma de libros y conferencias. Fuera de los relojes tremendamente notables que Daniels creó bajo su propio nombre, estaba el escape coaxial, que probablemente fue su invento más influyente. Destinado a abordar las implicaciones multifacéticas de la fricción en un movimiento de reloj, el escape coaxial enfrentó bastante resistencia por parte de la industria relojera, principalmente en Suiza. Pero finalmente, Daniels logró convencer a Omega para que adoptara el nuevo concepto. Hoy en día, Omega Omega lo usa en casi todos sus relojes. En la posición número 10 está Ulysse Nardim Hannibal, Minute Repeater 
Turbilon. Tiene un costo de 635 mil euros. Qué complicada pieza de alta relojería. Este Ulis Nardim Hannibal combina nada menos que un Turbilon, una repetición de minutos muy complicada, autómatas, un material de esfera distintivo, acabados soberbios y el uso de técnicas Matthias de Arts con este reloj. Ulis Nardim logró una gran proeza, combinar un Westminster Repeat, lo que significa sin duda el tipo de mecanismo de repique más complicado, con Jack March, una especie de autómatas. Claramente este Ulis Nardim Hannibal Minute Repeater está lejos de ser un reloj de diario. Turbillion es un reloj extremadamente exclusivo y con esa exclusividad viene un precio de 635 mil euros, limitado a 30 piezas. Sin embargo, hay buenas razones para este precio, incluido un movimiento muy complicado y el uso de múltiples técnicas raras y minuciosas, solo reservado para los más exigentes y ricos del mundo. Esperamos que este contenido sea de utilidad para ti. No dejes de comentarnos, dar like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo.